我这什么呀？妈，你怎么搞的？这澡怎么不掏壶啊？我全掏了，我一个一个的掏的。这明明在这儿呢嘛，跟我说。真对不起，可能是漏网了。还有妈。哦，还有啊。不是，我是说啊，这莲子放的太多了。虽然这莲子是好东西，也不能放这么多啊。再好的东西吃多了都会上火的，上了火再不通便，那孩子不就完了吗？活该！你看这眼耳根也没摘干净，会不会有毒啊？圆圆，你说我怎么会把有毒的东西给你吃呢？我又没说你是故意的嘛。我还故意的？哎呀，圆圆。你怀的是我们老冯家的孙子，我怎么会害他呢？我都活了这么大岁数了，我从来没听说过那银耳根还有毒。小战怀星星的时候，整天粗茶淡饭的，你看星星不是也挺聪明的吗？粗人当然粗茶淡饭，你才粗人呢。跟你说话了吗？谁搭理你？谁愿意搭理你呀？谁跟你犯贱呢？妈，你看着吧，将来我给你生个孙子，绝对不这样。会什么呀？肯定比他强一百倍。哎，都是我们孙子，强不强的都一样。爸，你这是什么意思啊？什么意思？我是说，别拿咱们孩子比高低，好不好？既然不让比，你也别拿我比呀、啊。我，我怎么比了？你不是老拿我和刘小战比一块吗？我自从进了你们老冯家的门，就没过过一天好日子，我真受够了。圆圆，你可别没良心啊！你说你在这有吃有喝有住的，我们哪儿对不起你了？哦，有吃有穿有住就行了，我又没吃穿你们的，你们还吃穿我的住我的房子呢？哎，你回来你，圆圆，你说什么？我们现在住的是你的房子，这房子成你的了？这是我老公的，我要是非不允许你们在这住呢，我要是非让他把你们送回老屋呢，爸妈，说句不好听的，将来到了法庭上。我也是第一继承人。你，你太……老爸，老爸，老爸，你怎么样？谢谢，谢谢，谢谢。妈，你怎么了？妈，慢点。妈，你醒醒啊！我不是故意的，我，我不是这个意思。妈，你醒醒。谁要再出问题呢？别说我不给你们面子啊！这。找你有事儿，这正开会。知道什么是没大没小，没了人味儿，这就怎么了？怎么了？你那个媳妇儿她又闹上了。她闹你们就别闹了，行不行啊？她现在是特殊情况，怀的是咱冯家的种，你们让着她不就得了？你们饶了我呗，别在后院放火了。我和你妈已经受够了，受够了，你知道吗？哎呀呀呀呀呀！她多大点事儿啊？多大点事儿？你妈差点背过气去，这事儿大不大？大不大？你非得让我也背过气去？你妈怎么想的我不知道，可我想好了，今天就是来和你摊牌的。摊什么牌？你先离了，再复了。就是跟那个姓孙的离了，再和小战复了。这怎么可能呢？你要是不答应，咱俩就两清。从今儿往后，你没有我这个老子，我也没有你这个儿子。你别着急，别商量啊！有什么事儿，咱回家好商量。没商量，这事儿就这么定了。
，我把还钥匙啊！他受罪的日子在后头呢，他活该，他的受罪。圆圆，你干嘛呢？嗯，我我来看看妈，不敢进去。这有什么不敢的？来来，妈，圆圆特意来看你，结果在门口不敢进来，看你把人给吓。来，宝强。你看你这话说的什么意思？啊？我们怎么吓他了？行了行了，国强，妈，你身体好点了吗？啊、好多了。啊、哦，这化验单出来了，有什么问题吗？呃，除了心脏以外，血压、血脂、这个血糖啊都有点高，医生说得特别注意。另外这儿开了一堆药，我待会儿取去。哎呀。快好起来吧，好了，等圆圆生了，我好伺候她月子呀。不用妈，我们到时候请月嫂，你就安心养着吧。啊，月嫂再好也不如自己家人呢，还要花钱。我听说那月嫂可贵了。行了妈，甭想这些了啊，好好养着，我去给您取药去。我跟你一块儿去。还以为是担心我，担心我和孩子呢，闹了半天，人家担心钱，嫌月嫂贵。哎，甭跟他计较，老人都抠门。那你会不会对我抠啊？那这得看你乖不乖了。我要是不乖呢？你要是不乖。我也不敢抠，谁让肚子里是我自个儿的孩子？那你陪我去检查吧，走吧。你先去，我取完药马上找你啊！快点啊！口水消消气儿吧。该说的我都说了，你怎么想的？你是不是有人了？不是啊，爸。那是什么？你是不是也不听我的了？不是，爸。我从小到大什么时候不听您的话了？你就说这复婚的事儿，那也得，那也得国强先离了吧？看现在这架势，他怎么可能离呢？这阵子我一直瞄着那两口子，我看国强对那个女的呀，是有点意见，只不过是这个新鲜劲儿没过。你等着吧，他们早晚出问题。千万别出问题！这离婚真不是什么好事儿。国强他不傻，一前一后的他不会品。就那个女的跟你比，他比得了。也不是这么说，毕竟，毕竟孙媛还是年轻、好看。年轻、好看定饭吃啊？那国强不是说了吗？结婚不能光吃饭呢。子战。问你，如果有一天他们俩散了，你还能回去吗？你跟我说实话，你现在是不是一个人？是。那就好。这回啊，我算豁出去了，我得让他们知道，把老人逼急眼了，我照样上房揭瓦。
你要干什么呀？干什么？我告诉你，你等着吧，等着跟国强复婚。哎，爸，我我还没说呢。我不听你说，我还不知道你，尽知道替别人着想。什么时候你想过你自己？你不想啊？不管咋说，我是你爸，我得替你想。到大没爹没娘，叔叔婶婶不待见，你说你遭了多少罪了啊！一到这个小屋，我就想起头一回见的时候你那个样，穿的破衣烂衫，瘦的一把骨头，放的一雨里，沿着铁道线，捡火车上扔下的垃圾。你说你，你说你命那么苦，爸，不苦，我命多好啊！我能遇到您和我妈。行了，你别跟我说这些，没用。你记住了，什么时候你都是我女儿，你得听我的。等着跟国强复婚。你要再从中使坏，别怪我对你不客气。喊什么喊？冯克强，我告诉你啊，我现在不是你老婆，你少冲我发火，这混什么呀？你装什么装？你借着老人对你好，背后给我使绊子。就算我跟你离了婚，你恨我怨我，你想我死，你找人把我捅了算，你有本事。要不是你背后使坏，我爸怎么会老逼着我跟你复婚？我怎么知道啊？你算了吧你！要不是你背后挑唆，那才见鬼呢！冯克强。你也太自信了吧！你以为你永远会活在我心里啊？那你在我这儿永远都是香饽饽。切！你少来这套！有本事你别缠着我，有本事你自己去找个男人，拿我妈我爸当枪使，你什么东西？哎、啊，你你你，你怎么说话跟个泼妇一样你？你神经病！那个孙圆圆不敢跟你扎刺儿了吧？不光她不敢跟我扎刺儿了，连我爸都老实多了。爷爷，你真牛！<笑>那是当然喽。<笑>爷爷啊，走的桥比他们走的路多，爷爷吃的盐比他吃的饭还多呢。<笑>姜还是老的辣。那可不，孙子，我得让他们知道，喇叭是铜，锅是铁。<笑>现在关键的是。是稳住您妈，我妈她怎么说？你妈说她没找人，她说的，可不是她说的，怎么？哎，是你，是你。哎哎
，都快四十的人了，让你爸给扫地出门了，他心里受得了吗？其实周勇这个人呢，还是挺好的，他是真的对你妈好。一开始你妈也没答应，还不是因为你，因为。妈想把你的抚养权要回来，要我跟他有什么关系？那你妈总得有一个完整的家才行啊！你爸那边条件那么好，你妈要是真下了岗，人家法院肯定会维持原判的。哎，好。哎呀呀！啊，干嘛？女儿。欣欣。哎，欣欣，你别跑啊！干什么呀？你都怪你，让他知道也好，反正早晚得知。好什么好？你放心，我给你搞定。怎么的？奥运会有你啊？你追我干嘛？岁数大了，真不比当年。你别打岔，我问你呢，追我干嘛？想跟你交流交流。谁爱搭理你？我搭理不行啊，孩子，我可能马上就成为你爸爸了。自作多情，谁答应你了？你妈呀！你妈要是不答应我，我也当不上你这个爸爸，你说对不对？别拉我！我这还没说完呢吧？我再说一个事儿，你特喜欢。你说了我都不喜欢。喜欢足球吗？我听你妈说你是超级球迷。是国安的铁杆粉丝，想不想弄一个国安队的足球的签名？当然想。哎，叔叔给你弄一个。真的？这还能骗你？就你？什么渠道？国安的领队，跟我发小，老街坊，弄一个签名，小摊一叠。小战，小战、哎，这衣服是你的。呃，是。妈，来过来喝茶。哎，好。哎，嗯，来，烫烫烫。哎，好。来，坐，歇会儿。嗯、啊，那个小战啊，呃，是你爸让我来的。他让我再跟你谈一谈，正好，我也有事要跟您说呢。啊，我跟你说啊，嗯，哎呀，怎么说呢？就是上次你爸来跟你说的那个事儿，嗯，要是你跟国强能够复婚，我也挺高兴的。就，可是妈啊，我知道，这个。我也觉得你爸这个想法不太靠谱。我，是，我也觉得。我跟你说吧，现在家里就一个孙媛媛，就快把我给折腾死了。现在你爸和国强开战了，你说这爷俩为一点小事儿，你说谁也不让谁，你说，你说这日子还怎么过呀？妈，我爸可能是在气头上，你也知道。自打国强提出和你离婚，你爸就憋了一口气，以前还能憋住，现在憋不住了。你爸的脾气你也了解，这驴脾气一上来，你按都按不住。嗯，他就是让我今天来问问你，你对国强还有没有感情？如果还要有感情的话。
他就开脚了。开脚啊，就是脚和。我跟你说，你爸就是看不上孙媛媛，他就是想把他们两个婚事搅黄了。妈，妈，既然话说到这份上，我就跟您实话实说吧。我谈了个对象，妈，妈，我还想让您帮我把把关呢。啊，不用，不用。只要你喜欢，你看上他，就行。妈信得过你。妈，你生我气了？没有，真的没有。妈高兴，真的，妈真的为你高兴啊。什么时候办事跟妈说一声。我怎么会不告诉你和我爸呢？妈给你准备嫁妆，肯定让你满意。你看。老头子，我跟你说句实话吧，我现在这心里头啊可矛盾了。一方面我也希望小战有个好归宿，可是真要是这样，哎呀，我这心里头也不知道怎么的，七上八下的，觉得好像丢了什么似的。哼，哼，我看咱们家国强啊，算是彻底没指望。哎呦，我说老头子，我求你了，你千万别再搅和了。你要真把国强和圆圆搅和黄了，你说咱儿子打光棍，那咱不更糟心吗？老头子，哎呀，老头子，我求你了，咱就认命吧，啊！哟，来了啊！啊，对了，你准备的怎么样了？需要我帮什么忙吗？准备什么呀？婚礼的事儿啊，不用，他说都他来办了。哎呀，好福气呀、啊！以后呢，你就让他呢把你含在嘴里怕化了，捧在手心怕脆了。你别记得。哎呀，真是货比货得扔，人比人得死啊！你怎么了？怎么突然不高兴了？没有啊，什么没有啊？我还不知道你，你喘口气儿我都知道高不高兴。哎呀，我是羡慕你，你真是有福之人呐、啊。羡慕我？嗯，我这从小没爹没妈的，还算有福气啊。后来不就又有了吗？而且对你那么好，老爷子宁肯提前退休，还让你顶了他的班儿。后来又让儿子娶了你，儿子又当上了老板，那不也离了？那现在不又又有了吗？哎，你又怎么了？嗯、娟儿，嗯，你是不是怪我了？没有啊，又不说实话。知道你是怪我没替你们老公去跟冯国强谈，但是，我跟你说实话，我想过，我也想过去，嗯
可我真的不知道该怎么说。行了啊，别说我的事儿了，还是说说你们俩吧。等你结婚了以后呢，你们俩一定好好过啊，把你们俩的小日子过得红红火火的，咱们也气气那个姓冯的。下午吴老板要来，冯总叮嘱由你接待他，给他看看咱们你的合同，看看有什么不同意的地方。冯总呢？说是有事出去了。那要是吴老板对合同满意，想签字怎么办？冯总说了，字一定要他签喂，麻烦请找一下冯总。我，我是我是他一个朋友，我想呃找他办点事儿、啊。是吗？那他今天还会回来吗？我、哦、不用了，呃、哦、不用留言。好，谢谢。冯鑫，过来，我跟你说件事儿。你是不是觉得我特恨你？我当然恨你了，因为你诬陷我。快，我不跟你办见识，快过来，我跟你说件事儿，关于你妈的事儿。你说我妈怎么了？你妈要结婚了。结婚怎么了？一点都不惊讶呀。有什么可惊讶的？我爸能再婚，我妈当然也能。哟，你妈可真没白生你。哎呀，我将来生个儿子，要像你这样孝顺就好了。你别扯你儿子，你到底要跟我说什么？你妈想让你跟他过，可你爷爷奶奶不同意。他们当然不会同意，因为他们亲我。那你怎么想的？你不想跟你妈过呀？我还没想好呢。冯鑫，我告诉你，这是一件很大的事儿，你得想，而且得早想，你知道吗？你说万一你妈结婚了，那男的又不要你，你说你怎么办？这再说，我快要生孩子了，到时候家里有个比你小的，你爷爷奶奶自然把重心从你身上转开了。那时候，你再委屈、再可怜，都没人管你。哎，小小少女。多悲惨呀！你说你平常挺聪明、挺厉害一孩子，可遇到这事儿啊，还是傻。你真得好好想，听见没？给您冲个咖啡，别换了啊！再换我就住厕所去了。哎，我说你们这都什么意思啊？这个冯总不在，王经理也溜了。哎，王经理去找冯总了，可能一会儿就回来了。哎呦，你去干什么了呀？人吴老板还等着赶飞机呢。啊，我去打电话找冯总了。电话不能在这儿打呀。吴老板，呃，电话我也打了，短信我也发了，可到现在冯总也没回电话，实在是不好意思啊。我看这合同还是先放着吧，我先走。哎，吴老板，吴老板，吴老板，吴老板，我陪我去警察局。吴老板，你千万别生气，我开车送您去机场。你千万别生气。就他什么东西啊？图也太大了。就这事儿，等着吧。哎，吴老板。这事儿确实挺气人的，但别人怎么样我不知道，我是一直把您当兄弟。铁子，我知道你是个明事理的人，以后有什么事儿啊，随时说，咱俩可以聊。他身边要没你，他能有今天？哎呦，吴老板，也就您理解我。这样，有用得着我的地方，您说一声。走，走吧。
。哎，杨哥，哎呀，感谢啊，非常感谢你介绍的律师，太不错了。哎，哎，对，他说他过去，你对他有恩。好好，谢谢一下啊。那个用车你说话啊，随叫随到。好，谢谢，拜拜。没有站着站，你说我娶你容易吗？我，我少拉多少钱呢、啊？我妈都不搭理我了。所以我把那失去的人都得夺回来，我得加班加点啊！我呀，你说什么？找律师？找律师干什么呀？真的？你再说细点，说细点。哦，好，好，好，那你先好好开车吧，好。我能要回我儿子，周勇，周勇恩你看，你看，你看，你看，你乐成什么样？是不是没有耳朵跟个挡子就刷圈子了？<笑>你还光说我，你看看你，人家别人是笑脸，你是笑眼，眼睛都笑了。讨厌！哎，你说刚才咔咔嚓就这么一下子收了我八十多块钱，你说这都够我跑到首都机场去了。不是。我是说什么呢？他不能搞行业垄断，为什么照片非得在杂志照呢？那为什么你非要在今天还算计呢？对对对对，你说一点都对，这个幸福不能打折，婚姻不能讨价还价。那好，尊敬的领导，亲爱的老婆，美丽的妻子，咱们上车。哎，可不要后悔啊！后悔也没有用了，咱现在是法律管着呢，法律。我是，我是不相信，咱俩就是夫妻了。咱俩就是夫妻，合法夫妻。民政局。有点像梦游。你别看那儿，你看我。干嘛？你你你你掐我？为什么？我一疼，他就是真的。你疼有什么用啊？要掐也得掐我呀！我不是舍不得吗？从现在开始，我挑水来，你挑油，夫妻双双把家嗨。<笑>然后呢？然后，到咱们去找人，姓冯的同志。嗯，我还真没想好，是先去找他呢，还是先跟欣欣说？那你说呢？问谁呢？问你呢？我谁？我是谁？对呀、啊，你是谁呀？我谁呀？你有点像那个的哥周师傅。干嘛？我再给你一次机会，我再问你一次。我是谁？你好好说。你是我老公。太感人了！我都应该当老公公的年龄，终于当老公。快说，到底去哪儿？咱们先回家，你再平静平静，咱们再合计合计。好不好？好，听我老公的。开路。停。我儿子，你在前面等我会儿行吗？好，别下车啊。
。妈，我等你好长时间了。妈，如果你结婚，你会不会要我？当然会了，必须的。这是妈妈结婚的第一条件。不骗我。我什么时候骗过你？你知道吗？那个周叔叔还为这个事儿特意去找了律师，让人家写了变更监护权的协议书。真的？真的。我这就准备去找你爸去。不过那周叔叔特别爱吹牛，你小心被他骗了。他跟你吹过牛啊？他说给我弄一个签名足球，他骗我。真的？我去问他。这什么呀？您自己看吧忘了，我儿子还记得。东西的贵，收了心。我的生日，收到两个礼物，一个是儿子，一个是老公。没人比我更幸福。他们收养你，我现在也不会娶到你。以后的日子长着呢，我们会好好的对他。实在那喇叭就像军号一样，鼓励了你。走了。你们都是干什么吃的？让你们跟进，跟进，都怎么跟进的？两家供货商全跑了。你看看，吴总为什么跟别人签？我已经尽了最大的努力。屁话！我看你是努力，努力把人赶跑了。最后是王经理送过去的。王刘铁，他就是个笨蛋，他就是个饭桶，送送送，都送别人手里。王刘田，人呢？今天没来，刚才来电话了，说是家里有事儿。让他现在就来，马上就来。你怎么来了？我，我，我来找你说点事儿。正开会呢，你先外边等会儿。
在外边等我。我要跟你说欣欣的事儿。先到这儿，你们出去。等会儿再说儿子，我先跟你说件别的事儿吧。那个，你这公司里边还能安排一个人吗？唐娟她老公会开车，有大车本儿，现在在家待着呢。哎，行不行？你倒给句话呀！喊什么呀？冯国强，你当大老板之前，你可从来没嫌过我喊。现在高人一等的样子有什么呀？没什么，没什么，这点破事你还得来找我。那到底行还是不行啊？让拿着简历找人事去，就说我说的。谢了。说儿子的事儿吧，我想跟你要回儿子。什么？你这什么表情啊？你太健忘了吧？当初儿子归我，可是你答应的。当初我条件差呀，儿子跟着你，儿子跟着你肯定是比跟我好。你现在条件好了。我还告诉你，我儿子姓冯，不姓刘。哎，不管他姓什么，我永远都是他妈。再说了，你那孙媛媛不是已经给你怀上了吗？还是俩呢？对，是俩。就在家俩，我都不嫌多。冯鑫是我们家老大，是我妈我爸的心肝宝贝儿啊！你想都别想。老人家的工作我去做。我相信他们会答应的。就算他们答应了，啊，你有什么资格？你有什么条件？现在养大一个孩子，呃，需要多少钱？给他一个好的生活环境需要多少钱？你算过吗？我不用算，我知道培养孩子需要钱，但是更需要爱。现在说话还真有水平啊！你甭这么讽刺我。我知道你看不起我，我也用不着你看得起。但是我告诉你，冯国强，甭管我怎么没钱，我都不会让儿子三天两头离家出走，我更不会动不动就打他。苗振，算了吧。看在咱俩曾经是一家人，曾经共用一个户口本的份上，我劝你两句啊，先把自己管管好，好歹找个人，差不多就行了。先把自己的问题解决了。你不用操我这份心，我告诉你，我挺好的，我把自己解决的挺好的。什么意思啊？有了。当然，我还马上要办喜事儿呢，人家说了要大办，要大张旗鼓的办。哟，怎么着？那位还挺能挣，你们还挺幸福。吃饱了蜜不甜，幸不幸福跟钱无关。别拽了。哎，不会就是那个黑了吧唧、没文化、挺粗俗那开出租的吧？开出租怎么了？劳动人民，你也不见得白到哪儿去啊。嘿，我喜欢。你还别来劲，有人给你撑腰了是吧？我告诉你，刘小珍，这要别人倒也还罢了。想让我儿子管那个开辆破出租、扫大街的人叫爸爸，门都没有。咱也别耽误时间了
，这是我托律师起草的变更孩子监护权的协议，你看还有什么商量的？商量。吓我一跳，我再检查一下我这个喇叭好使不好使。我们这是办公楼，你这样会影响我们工作的，请你不要再按喇叭了。王经理，你不是家里有事儿吗？啊，办完了。冯总呢？哎呀，你可真幸运，我们刚挨完一顿臭训，多亏冯总的前妻来了，才把我们放了。他前妻来干嘛呀？好像是说他们儿子的事儿吧。我确实有点生气，但是我也把他气得够呛。给，他气咱不气，咱跟他讲道理。哎呀，他就不是个讲道理的人。算了，不说他了。我跟你说正经的，周师傅啊,啊，嘿，啊，咱们郑也领了，对吧？对。从今天开始，好好的开车干活，别没事往我这儿跑啊。嘿嘿，听话。喂，我是啊。啊，行，我知道了。谁？冯国强，我求他给老娟的老公找个事儿干，结果这家吵的，又让手下打电话来说不行了，不行不行呗，真是，你压根就不该求他。没事儿，别生气，没劲。你亲眼看见的。亲眼所见啊！你想我能骗你吗？他会不会是叫冯鑫的监护权呀？不可能！你怎么这么肯定啊？看神情就不是。什么神情？很高兴，挺胸抬头的，至少很自信。如果他是需要冯鑫的监护权，国强也不会马上就同意啊。那他高兴什么呢？所以啊。梅啊，我是替你打抱不平。你说啊，这娶的新的吧，还惦记着旧的。反正要是我，我干不出这种事儿来。我问他，哎，圆圆，你别那么冲动。你想想，冯总现在已经对我有意见了，要知道是我告诉你，还不得骂死我？不说是你，公司里谁我不认识啊？谁都能跟我说。哎呦啊，圆圆，你还是太简单了。你说你，有时候就像个孩子似的，让人心疼啊要回来，找个新郎，建个新家，做一个全新的刘小战。妈，如果你结婚，你会不会要我？当然会了，必须的，这是妈妈结婚的第一条件
，什么时候办事跟妈说一声。妈给你准备嫁妆，肯定让你满意。你可别小看自己啊！我跟你说，你条件很好，朴实。本分、勤劳、善良，这个不讲究吃喝穿戴，还还净爱干活。尤其咱们是工人阶级，是不是？你这条件一点都不差，条件老好了。我，又不舒服。你还知道回来呀？别提了，王刘挺这个混蛋，拉了一屁股的屎，还得我给他擦。你说今儿下午干脆连人都找不着了。快来慢点，慢点。老公，公司里的事儿我不想听。我。我头晕，你又头晕了？我哪知道呀，反正就是天旋地转的，太难受了。也不收，要不咱去医院？不用了，不用了，老公，只要你回来了，我看着你就好多了。在在在，老公，我现在啊，就像纸扎的人一样。好像就剩半条命了。别胡说，真的。你看咱们这家人啊，老的老，小的小，太乱了。到时候我要是生了孩子，想想就头晕。过日子嘛，可不就这样了。再者说，双胞胎啊，好多人想生都生不了的。老公。不是这个意思，那你什么意思啊？你前妻不是要结婚了吗？我是你怎么知道的？你爸你妈整天挂在嘴边上，他们说呀。嗯、呃，那那你到底什么意思啊？我是想，咱们把封心交给他妈管吧。他是亲妈，他有这责任和义务啊。好了好了，你就别操这心了，啊！哎，集中精力把咱的孩子养好了啊！我先下去吃点东西，饿死了。你不都吃了才回来吗？外边都是鲍鱼鱼翅，也没我妈做的面条好。你吃不吃？我给你拿着。不恶心。行行行行，睡会儿睡会儿啊。让你好好干活，你有什么事儿？我不去。哎呀哎，孰轻孰重我分得清楚，这是咱俩人生的一件大事儿，你不放点血能行？走，你看看那，你看看那样品，感感受一下，感受一下。哎呀，不拍不拍，咱俩都什么岁数了呀？这拍出来没拍，一定得拍。咱不但要拍结婚照，咱还拍录像，咱一样都不能少。不行不行，拍出来难看死了，就穿这个。可不就穿这个吗？现在都兴这个结婚，怎么说来着？这叫中国式那结婚文化。<笑>反正咱俩也没多高文化。拍完呢，拍完咱俩立刻全都有文化。走，他不拍。这电镀了，这件呢是巴黎最流行的款式。巴黎都流行，要不就这件。我啊，我还穿这件呢，我把人给吓死了。吓死啥呀？巴黎圣母院都穿这个。哎，那个，你们这儿有没有不露的？就一一点都不露的。我不要那种就就这样领子特别低的，有高领的吗？哎，最好是中式的，你说呢？
姑娘，你先回避一下，我做了趟思想工作，好不好？啊，我慢慢看。嗯，我觉得周氏挺好的。不是，你听我说，你要相信自己，就强有力的那种自信。听。使用双节棍，呵呵嘿，快！哎呀，太像歌唱家了。You are beautiful。没事。哎呀，太 beautiful。You are beautiful。什么呀？你就是黄瓜看绿豆，对上眼了呗。老话说得好，你真是说的一点都对。这两口子只要对上眼，绿豆都能变成珍珠。快，照照镜子，咱们找回自信。我我刚才照了，我差点没吓昏过去。<笑>不行不行，我得换一套。<笑>别，我来，我来换换。哎，哎，同志，哎，这有陈家。小刘，那个先生换下一套。陈、哎、家伙，这小伙谁呀、啊？气质这么硬。嘚瑟完了没？嗯。过来。马上。扯人一身大事，我这提笼架哪来的？怎么样？领导，端着还是这么？扔了。不是，这都花钱，把这个口红拿出来，我给你涂一涂。不涂。你看这衣服红的，应该挺好。来，把我手挽上，领导。老婆，咱可得好好孝敬啊！这家伙欺人不安的，别说多孝几次，那都亏得慌，是吧？一定要用心啊，专业啊。我们好好照一照，就照这一张，还得挂一辈子。什么？就拍一张？您就拍一张啊？对啊，就一张。您刚才说拍一套的。我我们只拍这一张，所以说你必须得用心啊。一套有很多张，那样才有选择的余地。我们不留余地，谢谢。哎，对不起，那个一,一套多少钱啊？六千八。多少？啊，我们给您打个八折。谁说的拍一套的？不拍。就拍一张，那一定笑来笑一笑笑啊，来。嘿嘿，好了好了，开了开了，哎，好，完了，这就完了，可不完了，就拍一张，那是，你刚才笑了，啊，笑了，笑走，撤，拿下，哎哎哎，刚才那张照片花了多少钱啊？别着急，花了三百块，这么贵呀、啊？啊？抢钱呢？这儿，哎呀，咱们没擦烟，也没抹粉，咱没要他影集，也没让他放大，便宜了一百八，收了咱二百，那也贵，购买一个月米的，有没有搞错？啊？人家都叫我周老抠，你怎么比我还抠？我不比你抠，咱怎么过日子啊？那不得精打细算的？要不说我特有眼光，我一眼我就看了你这个好媳妇儿。说的一点都对，好媳妇儿，太有文化了。哇，这么高兴啊，妈，中大奖！妈，你说对了，你说的一点都对，中大奖了啊！还是谁？好啊，中什么呢？大奖啊！听你爸忽悠，做你作业。怎么是忽悠呢？真的，真的啊！啊，拿来。什么呀？钱呢？中大奖的钱。我妈就掉钱眼儿。等着啊！是。等着。妈，嗯，您瞧，什么呀？您过目
，结婚证。哎，爸，你结婚了？是。亲爱的母后，原谅儿子先斩后奏了。亲爱的女儿，请接受爸爸为你选择的新妈妈。什么事儿啊？这叫二位，且息怒啊！闺女，你也别喊，也别叫啊！我希望你和你的新妈妈能见上一面。这儿有她的照片。快放了，快！他人长得挺好的，真的。追求的人特多，我就是怕别人给呛跑了，所以就没走您这套程序。妈，要不你你看看。就给他站住，不让别人动。我跟你说过没说过？这个女人绝对不能要。大什么？我觉得她挺好的，我就是喜欢。行，有她没我，有我没她。妈，你真的，你老别激动，啊。反正呢，这事儿现在也到这份儿上了，是吧？结婚照也拍了，礼服呢也置办了，现在也受法律保护了，成了你名正言顺的儿媳妇儿。你气死我了！你妈妈妈妈。妈妈